शांति जिज्ञेस उत्तर पा अच्छा रोज रात तुम घुमे घुरे बीड़ी बोलो कि बोलो रोज रात स्वप्न देखी स्वप्न देखो सुखे स्वप्न हाँ स्वप्न भेगे गिथे मन स्वप्न की सत्य है ना कख कारो कारो है सारा जीवन स्वप्न देखे जब जो एक दिन सत्य है बोलो ना तुम्हें बोले कि तुम्हें तो बुझते चाओनी 
বুঝতে চাইনি না ঘরের চাইতে বাইরের জীবন কি তুমি বেশি বোঝো ঘরে স্বস্তি না থাকলে বাইরে শান্তি খুঁজতে হয় ঘরে স্বস্তি নাই কেন সে প্রশ্নের উত্তর তো তোমারই কাছে তুমি তো ঘরেরই মানুষ আমি ঘরের মানুষ কিন্তু বাইরের মানুষের প্রতি টানটাই তোমার সবচেয়ে বেশি আর কিছু তার হিসাব তো তোমার কাছে আর কথা বাড়ি লাভ নেই তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে ও হ্যাঁ আজ সন্ধ্যা একটা পার্টি আছে কয়েকজন বিদেশি ক্লায়েন্ট আসবে তুমি তো যাবে না আমার ফিরতে রাত হবে সে তো রোজই হয় আজ অন্তত অসুস্থ হলাম তোমার জন্য ভাত মুখে করে বসে থাকতে হবে না আচ্ছা অমন করে বলছো কেন বলো তো যা সত্যি তাই বলছি ও আচ্ছা তাহলে আসি जानिए আজ সকাল দশটায় সিঙ্গাপুর থেকে বিমানে আসছে আমি নটায় আপনাকে তুলে নেব আপনি ওকে চেনেন হ্যাঁ আপনাকে বললাম না সিঙ্গাপুরের হোটেল রেফেলসে গত জুনে ওর সাথে আমার দেখা হয় তখনই আমাদের এই ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ হয় খুব বড় বিজনেস ম্যাগনেট সারা দুনিয়া জুড়ে ওর ব্যবসা কিন্তু মনটা খুব ভালো কোথা কাল লোক ওরা অরিজিনালি হায়দ্রাবাদ ডেকানের লোক অনেকদিন করা যেতে ছিল এখন পারমানেন্টলি সিঙ্গাপুরে সেটেল খুব শাসালো মক্কেল ঠিক মতো ট্যাপ করতে পারলে হাত খুলে ইনভেস্ট করবে দেখা যাক প্রথমে তো অনেকে অনেক রকম প্রমিস নিয়ে আসে পরে দেখে শুনে কেটে পড়ে দেখা যাক লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট ওকে আপনি কি এই প্রথম ঢাকা এলেন খান সাহেব ন ন ন দিস ইজ মাই সেকেন্ড ভিজিট ইন বাংলাদেশ ইসকে পেলে বি আমি কুছু দিনের লেগে বাংলাদেশে আইলাম বাট নট ফর বিজনেস পারপাস আর ঢাকা ঢাকা ইজ এ ভেরি ভেরি গুড সিটি আমার বহুত পছন্দ আছে বুঝলেন কি না আর ই কালাম ভাই টেলিফোন করলো তো আমি ভাই হয়ে ভাইয়ের কাছে চলে আইলাম খান সাহেব আপনি হোটেলেও থাকতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারেন আচ্ছা আই অ্যাম এ ব্যাচেলার হ্যাঁ আবি বি ব্যাচেলার হ্যাঁ তা জু কি বাত है क्या कलाम भाई को एक प्रोग्रेन हार्ट है क्या हाँ नहीं तब तो जरूर कोई इसमें खतरा है <laughs> जैसे समझ लीजिए आपने एक बार कौन दिन थकबे खास है और केतु दिन थकबे वो तो अल्लाह माफूत जाने আয়াত মৌতের মালিক আল্লাহ আছে দেখেন কালাম ভাই আপনি আমারে ভাই হিসাবে এখানে ডাকলেন আমি বি আইলাম ইসলিয়ে তো শায়ের বলে কি মুদাই লাখ বুরা চাহে তো ক্যা হতা হে ওই হতা হে জো মঞ্জুর এ খোদা হতা হে খান সাহেব জি আমরা আমাদের ব্যবসা 
মোটামুটি ভাবে ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই আই মিন উই উড লাইক টু লিমিট আওয়ার সেলফ ইন এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট ওনলি আমি বলি কি খান সাহেব আপনি এখন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে ইনভেস্ট করেন হ্যাঁ এখন আমাকে এখানকার সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লিতে দিন লেট মি স্টাডি দ্য ফিল্ড হ্যাঁ এখন আপনি আমাদের জয়েন্ট পার্টনারশিপ বিজনেসে ইউ মে বি দি থার্ড পার্টনার ঠিক আছে এখন আপনাদের ব্যবসা আমার দিমাগের ভিতর বুঝিতে দিন দেন আই উইল ইনভেস্ট অল ওর কথা আমি আর কে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি গিয়ে বেগম সাহেবকে আসতে পারো যে ফাটাইয়া দিতে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বসুন আমি দেখছি হ্যাঁ কথা বেশি বললেও ব্যবসাটা কিন্তু ভালোই বোঝে নিজেরটা বোঝে কিন্তু ষোলো আনা তা তো বুঝবেই দেখেন না খোড়া পা নিয়ে সারা দুনিয়াটা কেমন চষে বেড়াচ্ছে তা ঠিক আমরা দুটো সবল হাত পা নিয়ে কিছুই করতে পারছি না তুমি অনেকে চেন নাকি কে না না আমি ওনাকে চেনবো কি করে আমাকে উনি চিনবেন কি করে ঘরে ঢুকেই আপনার চেহারাটা কেমন যেন খুব চেনা মনে হচ্ছে এমনি হয় অনেক সময় একদম অচেনা লোককে অতি চেনা মনে হয় আবার অনেক সময় অতি চেনা লোককেও অচেনা মনে হয় এমন হয় নাকি কেন হবে না সেদিন ট্রেড সেন্টারে একজন মাঝবয়সী লোক আমাকে দেখে বলল কেমন আছেন স্যার লোকটাকে খুব চেনা মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি কিন্তু কিছুতেই ফেসটা লোকেট করতে পারলাম না ওর চেহারার সাথে আমার পরিচিত একজনের খুব মিল আছে তাই তুমি ওকে দেখে আমার চমকে গিয়েছিলে হ্যাঁ তাই মোর দুয়ার গুলি ভাঙলো ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে জেরাতে মোর দুয়ার গুলি ভ 
ঝাংলো ঝাড়ে স্বপ্ন দেখছিলাম কিসের স্বপ্ন সুখের স্বপ্ন আপনি আমাদের উপরে পুরো ভরসা রাখতে পারেন আরে ভাই বিশ্বাস করে বলে তো আমি কালাম সাহেবের একটা ফ্যাক্স পাইলাম এত দূর থেকে আমি ছুটি আইলাম লেকিন একটা কথা খেয়াল রাখবেন আমি এখন মাইন্ডে ছোট ছোট স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করবে আর সাথে সাথে এক্সপোর্ট ভি করবে লাইক শ্রিম আই মিন চিংড়ি মাছলি আর হিলসা মাছলি বহুত উমদা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আছে আর সাথে সাথে তাইওয়ান ক্লস আর হাম কোরিয়ান ক্লস ভি ডি ইম্পোর্ট করবে রেট ভি বহুত সুবিধা দেবে ইনশাআল্লাহ খান সাহেব আপনার কোনোই অসুবিধা হবে না আপনি এখানে প্রাণ খুলে ইনভেস্ট করতে পারেন হিসাব খুবই সোজা যা প্রফিট হবে আমরা তিনজন ভাগ করে নেব ভেরি গুড ভেরি গুড প্রপোজাল সেবি গোপন লাঞ্চ ওশিয়ো অল ইয়েস লেটস গো উইথ লাঞ্চ কেমন আছো भूलि তুমি স্বার্থপরের মতো চলে গেলে বিদেশে আমার বাবা ভালো ঘর ভালো বর দেখে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন ভালোই তো ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে তোমার ঘরের মানুষ যদি ভালো না হয় ভালো ঘর দিয়ে কি হবে ঘরের মানুষ ভালো নয় সেটা তো তোমারই ভালো জানবার কথা রসিদ তোমাকে ভালোবাসে না ও ও ভালোবাসে ওর টাকাকে ওর আরো টাকা চাই অনেক টাকা ঘরে ওর মন নেই তোমার কথা বলো তুমি নিশ্চয়ই সুখে আছো হ্যাঁ সুখে আছি তুমি শুনে কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারো কে তুমি সংসার করে একা আমি সংসার না করে একা
কেন তুমি বিয়ে করনি একদিন হয়তো ভুল করে কেয়া নামের একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম তাকে বিয়ে করব বলে কথাও দিয়েছিলাম তারপর তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল আমি আমি আমার বিবেকের সাথে প্রতারণা করিনি কেয়া আমি আজও একা আমি না জেনে তোমার মনে অনেক কষ্ট মানুষই বোধ হয় একমাত্র জীব কেয়া যে শত কষ্টের মাঝে হাসতে পারে আমি তোমার হাসি দেখতে চাই কেয়া ঠিক তোমার মতো বাইরে তো টাটকা ফুলের প্রাণ রুচি পাচ্ছ তাতে কোন দাম নেই আমার দিকে তো তোমার কোন মন নেই তুমি কি কোনদিন বুঝতে চেয়েছো কি করে বুঝবো মন তো তোমার একটাই কজনকে দেবে বলো আমি যে বলতে যাচ্ছি তা খুব স্পষ্ট আমিও বুঝি তুমি শোনো কি বলো জীবনের প্রতিটি সিঁড়িতে পা রেখে উঠতে হয় ডিঙে উঠতে গেলে পড়ে যাবার ভয় থাকে আমি এসব নীতি কথা বিশ্বাস করি আমাকে একটা শোনাবে হম শোনা না একটা ছাড়া 
দোয়েল পাখি দোয়েল পাখি তুমি নাকি জাতীয় পাখি গাও না একটু গান তোমার গানে উঠুক ভরে আমার বাগান নতুন করে জেগে উঠুক প্রাণ কি ভাবছ ভাবছি একটা বড় কিছুকে পেতে হলে একটা বড় কিছুকে হারাতে হয় আমি টাকা পয়সা চাইতেও বড় কিছু হারিয়েছি কি তোমাকে আমাকে আমি বড় কিছু আমার চোখে তো তাই আমি একজন সামান্য মেয়ে আর এখন এসব কথার কোনো দাম নেই শেষের পরেও তার রেস্ট থেকে যায় থাক না এসব কথা আমার অনুরোধ তুমি একটা বিয়ে করো বিয়ে করব মেয়ে পাবো কোথায় মেয়ের অভাব এদেশের একজন নাম করা বিরাট ব্যবসায়ের জন্য মেয়ের অভাব মেয়ে হয়তো অনেক পাব কিন্তু তোমাকে তো পাব না ওটা তোমার মুখের কথা মনের কথা নয় কি করে বোঝাবো মনকে তো দেখানো যায় না মনের কথা মুখ দিয়েই প্রকাশ করতে হয় একটা সুন্দরী বউ পেলে সে মনটা বদলে যাবে তাই এবার সত্যি সত্যি তুমি বিয়ে করো আমি বলছি কেন বলছো তোমার লাভ আমি তো বিয়ে করে সংসারী হলাম তুমি কেন একা একা থাকবে তুমিও বিয়ে করো কি ব্যাপার তুমি আজ এত সিরিয়াস হয়ে উঠলে আমি সুখ পেলাম না বলে তুমি অসুখী হবে কেন আমি আমার অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছি তুমি তোমার জীবনের বাকি কাজ সেরে ভালো জীবন তো একটাই কেয়া কি ব্যাপার আপনারা কাজ কম ছেড়ে চটলা পুছেন কেন আমাদের বস কালাম সাহেব বিয়ে করতে গেছেন তাই একটু আনন্দ করছি স্যার হ্যাঁ এই বয়সে বস বিয়ে করছেন তো কেন তাতে আপনার কোনো অসুবিধা আছে একদিন কাজের চাপে উনি বিয়ে করতে পারেননি এখন করছেন পুরুষ মানুষের বিয়ে তো কোনো ফ্যাক্টরি না তাছাড়া আমাদের সাহেব তো ব্যাচেলার আচ্ছা বলুন তো বস এই বয়সে বিয়ে করছে আগে কোনো ছ্যাকটা খেয়েছেন নাকি ছ্যাক খেয়েছে না খেয়েছে বসকে জিজ্ঞাসা করুন আন্দাজে কত বলে লাভ আছে না আমার কিছু না মানে এমনি বললাম আর কি শোনো বিয়াল্লিশ বছরের পাত্র যদি একুশ বছরের বালিকাকে বিয়ে করতে পারে তাহলে আমাদের বসের দোষ কোথায় বসের নববধুর বয়স একুশ বছরে বেশি হবে হোক না সে তো তোমার গলায় মালা দিচ্ছে না যাই বলুন ভাই মেয়েটা কিন্তু অপরূপ সুন্দরী হবে না কেন আরে আমাদের সাহেব কি কম সুন্দর আমরা দাওয়ার টাওয়ার ট্যাম পাবো না হবে হবে বস বলেছেন অফিসের সবাইকে একদিন কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াবেন আমরা দোয়া করি বসের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় আমি তুমি 
তুমি তো বেশ কাজের মেয়ে দুদিনে এই ঘর দৌর কেমন গুছিয়ে ফেলেছ ঠাট্টা করছো ঠাট্টা না সত্যি আমাদের বাড়িতে তিন চারটে কাজের লোক তারপরে যেন মা মেয়েদের সব সময় নিজের হাতে কাজ করতে বলেন গুড ট্রেনিং মা এখনো নিজের হাতে রান্না করেন তা একদিন খেয়েই বুঝেছি এখন দেখি মেয়ে কেমন রান্না করে তুমি তো আমাকে রান্নাঘরে যেতেই দাওনি সারা জীবনই তো রান্নাঘরে কাটাবে এখন না হয় দুদিন নাই গেলে এই ছুটির দিন আমি রান্না করব আচ্ছা করো ছুটির দিনে এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে অত আনারি ভেবো না গুনি মায়ের গুনি মেয়ে লাইলি টি পটটা নিয়ে এসো এই নাস্তা তুমি তৈরি করেছো নাস্তা তৈরি করে কি আছে চাটা খেয়ে দেখো চা তুমি করেছো লাইলি সব করেছে আমি একটু দেখি দিয়েছি এই দেখি দাওটাই সব অফিসে সবাই কাজ করে আমি দেখি দিই অফিসের কাজ আর বাসা রান্না এক হলো সব জায়গায় প্রসেসটা একই এই দেখি দেওয়ার জন্যই বড় বড় ফার্মে এক একজনের বেতন হাজার হাজার টলার আমরা তো মাইনে পাবো না বকশিস পাবে যা তুমি খাচ্ছ না আমি পরে খাবো ও হ্যাঁ মা ফোন করেছিলেন তুমি তখন বাথরুমে ছিলে কি বললেন মা শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না তুমি যেতে চাও তোমাকে যেতে বলেছেন আমার এখন কুমিল্লা যাওয়া অসম্ভব কদিন অফিস যাই তাই সব কাজ আটকে আছে কেন তোমার ওই পার্টনার রশিদ সাহেবকে ম্যানেজ করতে বলো আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার ছাড়াও আমার নিজস্ব কিছু এন্টারপ্রাইজ আছে একদিন তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব না বাবা ছেলে <laughs> 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 मेजते चाय জোর করতে বিয়ে দিলে এখন খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছে তাহলে মাপ চাই সব অপরাধের মাপ হয় না তাহলে এখন আমায় কি করতে হবে বউ দেখতে হবে দেখবে না যার বউ সে দেখলেই হলো দেখো তোমার সোজা কথা আমি বিয়ে করেছি এখন বাকা কথা বলে কোনো লাভ নেই লাভ নেই আচ্ছা তোমার বউয়ের কাছে আমাকে কি বলে পরিচয় করিয়ে দেবে বলবো আমার প্রিয় বান্ধবী প্রিয় বান্ধবী कलम भाई देरी विीते बसु हाँ अपनी आप्पा बोल ठीक खूब सुंदर बो 
তুমি জিতেছ হ্যাঁ জিতেছি জীবনে এত ঠকেছি যে এখন জেতা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই জীবনে ঠকেছ বুদ্ধির দোষে তোমার এখন জেতার পালা আর আমার হার জীবনের খেলাই তো হার জিতে খেলা এখানে কেউ হারে বুদ্ধির দোষে আর কেউ হারে ভাগ্যের দোষে তোমরা বসে গল্প করো আমি একটু অফিস ঘুরে আসি অফিস তো তোমার বন্ধুই সামলাচ্ছে সে তো অফিস ছাড়ার কিছুই বোঝে না তুমিও কি তাই আমি থাকলেই কথা হবে আমি উঠি এই তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ আমি একটু অফিস থেকে ঘুরে আসি তোমরা বসে গল্প করো আচ্ছা ঠিক আছে আপা আসুন টেবিলে আসুন আপনাদের তো অনেকদিন হলো বিয়ে হয়েছে তাই না হ্যাঁ বছর আটিক তো হবে তুমি কি বলতে চেয়েছো বুঝতে পেরেছি না ছেলে খুলে নেই ঝাড়া হাত পা ভালোই আছে না পা ছেলে পুলে না থাকলে দেখবেন একদিন খুব খারাপ লাগবে মেয়েদের জীবনে সম্বলিত ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তা বটে কালাম ভাই তোমাকে ভালোবাসে হ্যাঁ খুব তাই এই কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন আপা না ওরা সব রাত দিন অফিস মুখে করে পড়ে থাকে তো ঘরের দিকে তাকাবার সময় থাকে না উনি অন্যরকম অফিসের সময়টুকু ছাড়া সব সময় বাসাতেই থাকেন আচ্ছা হুম আমি বললেও বাইরে যেতে চায় না তুমি খুব ভাগ্যবতী खुब सुंदर दिए आसल रूप के ठीक रखा मान है ना गोलमन देख दिए এই অ্যাকাউন্টে আমাদের তিরিশ লাখ টাকা থাকা কিন্তু ব্যাংকের হিসাবে দেখা যাচ্ছে মাত্র দশ লাখ টাকা আছে বাকি বিশ লাখ টাকা কোনো হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার ভালো মতো খোঁজ নিয়েছিলেন স্যার আমি নিজে স্যার ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা করছি তিনি সমস্ত লেজার দেখে বললেন আট তারিখে আপনাদের জয়েন্ট সিগনেচার অ্যাকাউন্ট থেকে বিশ লাখ টাকা তোলা হয়েছে আট তারিখে বিশ লাখ টাকা কোনো চেক আমি তো সই করিনি তাই তো স্যার রশিদ সাহেবকে স্যার একটু জিজ্ঞাসা করুন मिथ्या Surely there is something wrong somewhere. Hey, I'll go to the hospital. I'll go to the hospital. Assalamu alaikum kalam bhai. Wa alaikum assalam. Ki beba? Abna ke boro excited mone hoy. Hey, ek ta strange babar khote geche. 8 tarike amara roshi sahab er shoite bank theke 20 lakh taka tola hoyeche. 20 lakh? Bolen ki? 
आत्मसात्मी कलम उठाई मेहरबानी सब कुछ कर गरम जरूर चेक जाल मामला कत ट स्वामी
বিশ লাখ টাকা কি করেছো টাকাটা আমি একটা ফ্রেন্ডকে দিয়েছি কিছু মাল কেনার জন্য দেখো আমার হাতে একদম কোনো টাকা নেই দু একদিনের মধ্যে সব টাকা এলে দিয়ে দেবো কালাম তোমার কথা ফেলতে পারবে না जीवन एम क्या करबना थेको ना कलम अफिसे जाओ अभी फोन कर खबर खबर की भलो कर स्वामी के जेले पाठिए तुम लाभ है कि बोलो तुम क्या ठीक बोलिए निसंग पड़ब हताशा भेगे पड़े तुम पाए लुटिए पड़ब स्वामी समझ में तो कुछ आलो ना रशीद फोन कर चेक देवे मानुष अनेक समय कारण नेमे जाए दाड़
जीवन प्रयोजन मामारम्पत्ति पे अनेक बड़ लोक हो गेश फिर रशीदे साथ नामल शेष पोचा तुम 
তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে হ্যাঁ লিলিকে কি বলেছ কি বলেছি তুমি লিলিকে কেন বলেছ আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাটা কি মিথ্যে এটা সত্য মিথ্যার প্রশ্ন নয় এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন বিশ্বাসের প্রশ্ন হ্যাঁ কে তোমার আমার এতদিনের বিশ্বাস তুমি এভাবে গুড়িয়ে দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বিশ্বাস তুমি তো লিলিকে পেয়ে সুখেই আছো আমি কি পেয়েছি আমার ঘর থেকেও নেই স্বামী থেকেও নেই আমার কেউ নেই কেউ নেই আমি তোমার পায়ে পড়ি তুমি আর কোনো দিন আমার কাছে আসো এত অভিনয় আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুমি কি চাও আমি লিলিকে ত্যাগ করি ত্যাগ করে তুমি খুশি হবে আমার জন্য তুমি লিলিকে ত্যাগ করতে যাবে কেন আমার সঙ্গে শুনে কি তুমিও পাগল হয়ে গেল কালাম বিশ্বাস করো কালাম তোমার সুখের সংসার দেখে আমি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম লিলিকে কি বলতে আমি কি বলেছি আমাকে তুমি ভুলে যাও কালাম মনে করো তোমার জীবনে কেন আমার কেউ ছিল না কেন লিলিকে তুমি কি বলেছ লিলিকে কেন বলেছ আমি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন তোমার আমার এতদিনে বিশ্বাস তুমি এভাবে গুড়ি দেবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কে আমার ঘর থেকেও নেই স্বামী থেকেও নেই আমার কেউ নেই কেউ নেই কে লিলি কি ব্যাপার তুমি কে আদে বাসায় কি হয়েছে কে আর জ্ঞান নেই বেশি করে ঘুমে বুড়ি খেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ওখানে থাকো আমরা এক্ষুনি আসছি আপনাকে বাঁচতে হবে মেসেজ রশিদ আপনি যে মা হতে চলেছেন 